చూశారు కదా ఫర్టిలిటీ అంటేనే ఫర్టీ నైన్ అని అర్థం ఇది ఇండియాస్ బెస్ట్ ఫర్టిలిటీ హాస్పిటల్ ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫర్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అసలు నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను సిబిఐటి నుంచి తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ లో నాకు ఇన్ఫోసిస్ లో జాబ్ వచ్చింది ఈ ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు కదా కరోనా ముందు నుంచి ఉందా లేదా కరోనా తర్వాత ఐడియా వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాకు ఆల్్రెడీ 300 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు స్కూల్ లోనే వీళ్ళందరికీ ఎలాగైనా ఎడ్యుకేషన్ ఏ ఏజ్ నుంచి మనం ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ లేదంటే స్కూల్స్ కానీ పంపించడం మంచిది చైల్డ్ కి టూ ఇయర్స్ వచ్చిన వెంటనే ఈ ఐసీఎస్ఈ మంచిదా సిబిఎస్ఈ మంచిదా స్టేట్ సిలబస్ మంచిదా లేదంటే ఇంకేదన్నా ఫారెన్ సిలబస్ మంచిదా చాలా డౌట్లు ఉన్నాయండి యూకేజీ వరకు వి డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ స్టేట్ సెంట్రల్ ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం ఫస్ట్ క్లాస్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండాలన్నారు మన ఇండియాలో ఈ చేంజ్ రావడం ఈజ్ ఎ గుడ్ చేంజ్ రీజన్ ఏంటంటే వైఫ్ వర్క్ చేస్తున్నారు హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల పిల్లల్ని పెంచడంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ టైం అనేది స్పెండ్ చేయాలి అది పేరెంట్స్ కి మంచిది పిల్లలకి కూడా మంచిది చాలా మంది అనేది ఏంటంటే ఇది కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటుందండి ఇది వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి పిల్లలుగా చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా అంటే నాకు ఎంత ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి జీతం సరిపోవట్లేదు లేకపోతే మనకి డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి అలాగే ఈ విషయాలన్నీ పిల్లలకి చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా మన లైఫ్ స్టైల్లో లేని వాటి గురించి వెళ్ళి నా కొడుక్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి మా అమ్మాయికి అయితే సంగీతం ఫస్ట్ వచ్చేయాలి లేదంటే సింగ సింగర్ అయిపోవాలి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయండి పేరెంట్స్కి ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవడం అనేది కరెక్టే కానీ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నా పేరు దుర్గా ప్రసాద్ మాస్టర్ ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు చాలా సమస్యలు వారి పిల్లల ద్వారా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారండి అంటే టూ ఇయర్స్ వరకు పిల్లలకి టూ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు చక్కగా ఆనందంగా ఉంటున్నారు కానీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి రకరకాల టెన్షన్లు అండి వాళ్ళ చదువుల గురించి వాళ్ళ బిహేవియర్ గురించి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి వీటిని అన్నీ ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు ఒక పెద్దవాడిని పిలిచామండి ఆ రోజు ఆ పెద్దవాడు అంటే వయసులో కాదు ఎక్స్పీరియన్స్లో పెద్దవాడ ఆవిడే రిషా మేడం హలో రిషా హలో సార్ మరి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్న పేరెంట్స్ అందరూ కూడా టూ ఇయర్స్ వరకు చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నారు చాలా ఆనందంగా పిల్లలతో ఎంత హ్యాపీగా అంటే అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు టూ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ కష్టాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి రకరకాల కష్టాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి అవన్నీ తెలుసుకునే ముందు అసలు ముందు అసలు మీ ఎడ్ మీ హస్బెండ్ సైడ్ కానీ లేదంటే మీ పేరెంట్స్ సైడ్ కానీ ఎవరైనా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారా సో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరు లేరు సార్ కానీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అండ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ ఓకే సో వీ హ్యావ్ బోత్ and that's how we are in this schooling industry schooling industry me qualification enti asla nenu engineering chesanu cbit nunchi tarvata campus placement lo naaku infosys lo job vachindi kan nen join avaledu aa tarvata mba chesanu aa tarvata kuda naaku job vachindi kani just oka 6 months chesi adhe time lo nenu ma husband oka business pettalani decide ayyamu my husband is my senior in my engineering college okay yeah but we were very sure జాబ్ చేయొద్దు ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టాలి అని అలా చూస్తున్నప్పుడు స్కూలింగ్ అయితే బాగుంటుంది ప్రీ స్కూల్ అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ ఇండియా టెన్ ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ అయింది సార్ మేము స్కూల్ పెట్టి సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ ప్రీ స్కూలింగ్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో వి థాట్ దిస్ విల్ బి ద ఐడియల్ ఆప్షన్ స్కూల్ పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాము మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాకు ఒక్కటే బ్రాంచ్ ఉండింది ఇప్పుడు మాకు త్రీ బ్రాంచెస్ ప్లస్ ఆన్లైన్ స్కూలింగ్ ప్లస్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఇస్తాము స్టూడెంట్స్ కి టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము అండ్ వి ఎక్స్పాండెడ్ క్వైట్ వెల్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా ముందు మీకు వచ్చిన ఆలోచన అంటే ఈ ఆన్లైన్ లో క్లాసులు స్టార్ట్ చేశారు కదా 
కరోనా ముందు నుంచే ఉందా లేదా కరోనా తర్వాత ఐడియా వచ్చిందా మీకు స్కూల్స్ అనేవి మాకు ముందు నుంచే ఉన్నాయి కానీ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాకు ఆల్రెడీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు స్కూల్లోనే వీళ్ళందరికీ ఎలాగైనా ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్టాప్ అవ్వకూడదు అనే ఐడియా తోటి మేము ఎలాగూ టెక్స్ హ్యావీయే కదా టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి యాజ్ సూన్ యాజ్ కోవిడ్ హిట్ దెన్ వీ పిక్డప్ దిస్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అనేది ఒక మంచి సోర్స్ ఎంత మందికైనా రీచ్ అవ్వడానికి అయితే మేము ఎప్పుడైతే ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశామో మా పిల్లలకే కాకుండా మన ఇండియాలోనే పిల్లలకే కాకుండా మొత్తం అక్రాస్ ద గ్లోబ్ పిల్లలు మా క్లాసెస్ వినడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడం వల్ల పేరెంట్స్కి ఏంటంటే మా దగ్గర నుంచి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ అని అనిపించింది ఆ జర్నీ మేము అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాము ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాము ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మా స్కూల్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి వాటితో పాటు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఇప్పుడు స్కూల్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అందరికీ అన్ని చోట్లు కానీ మరి మేము ఆన్లైన్లో ఎవరికి కోర్సెస్ చెప్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి ఎవరికైనా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరో ఒరిస్సానో కా లేకపోతే విదేశాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళకేంటి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అలా కాకుండా అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్లో కూడా ఆఫ్ సైట్ పంపిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా దేర్ కమ్స్ దిస్ ఆన్లైన్ ప్రీ స్కూల్ వాళ్ళకి మన ఇండియన్ ఎడ్జ్ ఉన్న స్కూలింగ్ కావాలి సో వాళ్ళు ఎప్పటికీ మాతో పాటు క్లాసెస్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు వాళ్ళు బికాజ్ ఆన్లైన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా సరే దే క్యాన్ యాక్సెస్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ దే నో అబౌట్ అస్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ సో ఎఫిషియంట్లీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేరెంట్ మా స్కూల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు వాళ్ళు డిసెంబర్లో యుఎస్ వెళ్తున్నారట ఆల్రెడీ తను జూన్ నుంచి ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ తీసేసుకుంది ఎందుకంటే సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్లైన్ కంటిన్యూ చేసుకుంటుంది ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే పేరెంట్స్కి కావచ్చు లేదంటే కొంతమంది ఏంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూసుకోవడానికి అని చెప్పేసి విలేజెస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అలాంటి వాళ్ళకి ఇంత మంచి స్కూల్స్ వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండవు సో దే కెన్ యాక్సెస్ నైస్ స్కూల్స్ నైస్ టీచింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో దిస్ ఆన్లైన్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఇది ఒక ఇది ఒక భాగం అయితే కొన్ని కోర్సెస్ మ్యాథ్స్ కొంతమంది పిల్లలు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్లోనే వీక్ ఉంటారు వాళ్ళకి అన్నిటి గురించి కోచింగ్ అక్కర్లేదు ఫోనెటిక్స్ మ్యాథ్స్ డ్రాయింగ్ ఏదైనా స్పెషల్ కోర్సెస్ సో మన ఇంటి పక్కన ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్ దొరకడం కష్టం మనకి వేరే స్టేట్స్లో ఉంటారు అలా అని చెప్పి మనం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి చదివించలేము అలాంటి టైంలో కూడా ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది పిల్లలకు కానీ పేరెంట్స్కి కానీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల పిల్లల్ని ఒక దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొని రావాలి ఈ టైం వేస్ట్ ఉండదు పేరెంట్స్ కూడా పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళకు నచ్చిన టైంలో క్లాస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఒక ఎక్స్పర్ట్ వీ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ ద హౌస్ సో ఇన్ దిస్ వే ఆన్లైన్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది పిల్లలకి అండ్ పేరెంట్స్ కూడా పక్కన ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఎక్కడైనా మిస్ అవుతున్నారో అది కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది పేరెంట్స్కి టు హెల్ప్ దెమ్ బ్యాక్ చాలామంది పేరెంట్స్కి ఏంటంటే ప్రాబ్లము టూ ఇయర్స్ వరకు చక్కగా ఉన్నారు అయితే ఏ ఏజ్లోంచి ఆన్లైన్ క్లాసులు కానీ లేకపోతే స్కూల్కి పంపించాలనుకోండి ఏ ఏ ఏజ్ నుంచి పంపించాలనేది చాలా డౌట్గా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నడుతుంటారు అందరు నడుతారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళ జనరేషన్ వేరు వీళ్ళ జనరేషన్ వేరు అసలు ఏ ఏజ్ మీ ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఏ ఏజ్ నుంచి మనం ఆన్లైన్ క్లాస్ కానీ లేదంటే స్కూల్స్ కానీ పంపించడం మంచిది సో యాజ్ సూన్ యాజ్ చైల్డ్కి టూ ఇయర్స్ వచ్చిన వెంటనే స్కూల్కి పంపించేయచ్చు సో మనకి టూ ఇయర్స్లో ప్లే గ్రూప్ అనే క్లాస్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ నర్సరీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎల్కేజీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యూకేజీ సిక్స్ ఇయర్స్కి ఫస్ట్ క్లాస్కి పంపించవలసి ఉంటుంది సో ఈ రకంగా మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే టూ ఇయర్స్ వచ్చిన వెంటనే యాజ్ సూన్ యాజ్ ద చైల్డ్ ఫినిషెస్ టూ ఇయర్స్ ప్లే స్కూల్కి పంపించినట్లయితే ఫస్ట్ ప్లే స్కూల్లో స్కూల్ ఎన్వాయిన్మెంట్ అనేది ఇంటి నుంచి సపరేట్గా ఒక కొత్త వాతావరణం అనేది పిల్లలకి అలవాటు అవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్ వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ అయిన వెంటనే పంపిస్తే ఎందుకంటే త్రీ ఫోర్ అయ్యేసరికి వాళ్ళకి ఎక్కువ అవేర్నెస్ వచ్చేస్తుంది ఇంట్లో అండ్
విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంకా ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు గుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు అవన్నీ స్కూల్లోనే నేర్వడం నేర్పించడం ఇట్ విల్ బీ పాసిబుల్ సో టూ ఇయర్స్ వచ్చిన వెంటనే ప్లే గ్రూప్కి జాయిన్ చేసినట్లయితే అక్కడ రాయించడం అలా ఏమీ ఉండదు దెర్ విల్ బీ మెనీ యాక్టివిటీస్ త్రూ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చాలా నేర్చుకుంటారు సింగింగ్ కావచ్చు డాన్సింగ్ కావచ్చు వేరే పిల్లలతోటి ఎలా ఉండాలి అనేవి ఇవన్నీ కూడా స్కూల్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే చాలామంది ఏమంటారు ఈ ఐసీఎస్ఈ మంచిదా సిబిఎస్ఈ మంచిదా స్టేట్ సిలబస్ మంచిదా లేదంటే ఇంకేదన్నా ఫారెన్ సిలబస్ మంచిదా చాలా డౌట్లు ఉన్నాయండి ఏది మంచిది మీ అభిప్రాయం ఇదైతే చాలా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ సార్ చాలా మంది పేరెంట్స్కి ఈ డౌట్ ఉంటుంది కానీ ఐ వాట్ వాంట్ టు టెల్ ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ఇప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది దీనివల్ల నేను చెప్పే దానివల్ల టు డిసైడ్ యూకేజీ వరకు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ స్టేట్ సెంట్రల్ ఆర్ ఫారెన్ సిలబస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టేట్ సిలబసా ఎస్ఎస్సి సిబిఎస్ఈఆ కేంబ్రిడ్జ్ సిలబసా విచ్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఐబి ఇంటర్నేషనల్ బ్యాచులర్ రేట్ ఓకే ఈ సిలబస్ ఈ త్రీ ఇట్లో ఏది తీసుకోవాలి అనే కన్ఫ్యూజన్ పేరెంట్స్ కి అవును ఎప్పటి నుంచో ఉంది అయితే ఎస్ఎస్సి అంటే ఓన్లీ మన స్టేట్ తెలంగాణ స్కూల్ బోర్డు సో న్యాచురల్లీ ఈ ఎస్ఎస్సి ఓన్లీ నార్మల్ స్కూల్సే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సో ఎవరైతే తెలంగాణలో ఉన్నారో చిన్న స్కూల్స్ అనుకోండి కొంచెం ఓకే నా ద మెయిన్ కన్ఫ్యూజన్ బిట్వీన్ అవర్ టైప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఇస్ సిబిఎస్ఈఆ ఐబిఆ ఇది చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ అయితే సార్ ఇప్పుడు ఒకటే ఒకవేళ మీకు మీ చైల్డ్ ఐఐటియో నీట్ లేదంటే ఎంసెట్ ఇలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి ఐఐటిలో సీట్ తెచ్చుకోవాలి ఏఐ ట్రిపుల్ఈలో సీట్ తెచ్చుకోవాలి నీట్లో సీట్ తెచ్చుకోవాలి మెడిసిన్లో సీట్ తెచ్చుకోవాలి అని మీకు ముందు నుంచే ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఏమీ ఆలోచించకుండా సీబీఎస్ఈలో పెట్టేయాలి ఎందుకంటే సిబి నేను చెప్పిన ఈ ఐఐటి ఏఐ ట్రిపుల్ఈ నీట్ అండ్ ఎంసెట్ మెడిసిన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా కండక్ట్ చేసేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో అవన్నీ ఇండియన్ ఎగ్జామ్స్ ఆ సిలబస్ వచ్చేసి మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ నుంచే ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీ చైల్డ్ ఐఐటి క్రాక్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు సిబిఎస్ఈలోనే జాయిన్ చేయాలి అప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్లో నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్లోనే ఐఐటి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ అవుతుంది బికాస్ ఐఐటి ఈజ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉన్న ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అలా కాకుండా సపోజ్ దేర్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు అయినాక ఫార్ ఫారెన్లో సెటిల్ అవుతాము లేదంటే వాళ్ళ పిల్లలు ఫారెన్లో చదవాలి అని ముందు నుంచే ఐడియాస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో బేసికల్లీ ఎనీ పేరెంట్కి ఒక ఐడియా అయితే ఉంటుంది వీళ్ళు పెద్ద అయ్యాక దే హ్యావ్ టు గో దిస్ వే ఆర్ దిస్ వే అండ్ ఇప్పుడు సెలబ్రిటీస్ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ సే మహేష్ బాబుస్ డాటర్ సితారా ఉంది ఆమె సిబిఎస్ఈ చదువుకొని ఐఐటి ఎగ్జామ్ అయితే రాయక్కర్లేదు కదా సో ఇట్ ఈస్ నోన్ ఆమె ఐబీ సిలబస్ తీసుకుంటే ప్రొయాక్టివ్ అవుతుంది ఐబీలో ఇలాంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది టు బికమ్ ప్రొయాక్టివ్ సింగర్స్కి కావాలంటే స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది పెయింటింగ్ కావాలా దే హ్యావ్ ద స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ లైక్ దట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద చైల్డ్స్ ప్యాషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫారెన్కి వెళ్ళాలనుకుంటారు ఈ ఐబీ సిలబస్ చదివిన పిల్లలకి అక్కడ సిలబస్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో పేరెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకోండి ఓవర్ ద టైమ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఫ్లై ఈ సిలబస్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ ఈ విధంగా పేరెంట్స్కి డిసైడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారం ఫస్ట్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఉండాలంటున్నారు దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి సో కరెక్ట్ సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ అని పెట్టడం చాలా కరెక్ట్ మీరు అబ్రాడ్లో చూసినట్లయితే సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాతనే వాళ్ళకి స్కూల్లో ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది అప్పుడు వరకు వాళ్ళు ప్లే స్కూల్లోనే ఉండాలి అయితే మన ఇండియాలో ఈ చేంజ్ రావడం ఈజ్ ఎ గుడ్ చేంజ్ రీజన్ ఏంటంటే మన చిన్నప్పుడు మనం థర్డ్ క్లాస్లో చదివిన కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లల బుక్స్లో ఉంది సో వాళ్ళు మినిమం సిక్స్ ఇయర్స్ అయితే కానీ దే విల్ నాట్ బీ అండ్ దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ సో ఏజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్ కదా అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చాడంటే హీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీడ్ ద బుక్స్ అప్పుడు మనకున్న ఫస్ట్ క్లాస్ సిలబస్కి ఇప్పుడు సిలబస్కి చూస్తే ఒక జనరేషన్ గ్యాప్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అడిషన్ ఇప్పుడు సీనియర్ కేజీ అంటే యూకేజీలో పిల్లలు ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తున్నారు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ ఇస్తున్నారు స్టోరీ టెల్లింగ్ చెప్పాలి
వాళ్ళు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు వాళ్ళు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవ్వరు అలా కాకుండా చాలా పెద్ద సిలబస్ ఇచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్లో చదవమంటే క్యాపబిలిటీ ఆల్సో మ్యాటర్స్ నో సో ద చైల్డ్ షుడ్ బి రెడీ టు యాక్సెప్ట్ సో వన్స్ ద చైల్డ్ ఈస్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ ఈజీలీ ఎవ్రీ ఇయర్ అనే ఎవ్రీ ఇయర్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో సో సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చాడంటే ఫస్ట్ క్లాస్ బుక్స్ చదవడానికి ఎలిజిబుల్ అన్నట్టు సో ఇట్స్ ఎ వెరీ నైస్ ఐడియా ఇంకోటి ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లు ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి ఏ విషయంలో అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా అందంగా రాయమంటుంది వైఫ్ లేకపోతే అమ్మ ఏ ఎలా రాస్తే నీకేంటి మనకి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ జాబ్లో అన్నీ టైప్ చేసి కూడా కదా ఎలా రాస్తే ఎలా రాయ అని వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫైటింగ్ మొదలెడుతున్నారండి అలా హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి ఏది కరెక్ట్గా ఉండాలి హ్యాండ్ రైటింగ్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద స్కిల్ ఎందుకు రాయాలి అని అంటే రాయాలి బికాస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ స్కిల్ మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటే మంచిదే కదా సో యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎవ్రీథింగ్ సో హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద ఫోకస్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కానీ రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ టూ ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటే మన ఈ స్కిల్స్ ఈ రైటింగ్ చిన్న చిన్నగా రాసే స్కిల్స్ ని ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటారు ఇలా పెద్ద పెద్దగా పెయింటింగ్ అనుకోండి ఇలా చేసే వాటిని గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ అంటారు సో ఈ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ అనేది పిల్లలకు అంత ఎక్కువగా ఉండదు అందుకే చిన్న పిల్లలు ఎప్పుడైనా సరే మనం పెన్సిల్ ఓ పెన్ను ఇస్తే ఊరికే ఇలా గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ వాళ్ళకి బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలా గీస్తూ ఉంటారు కానీ చిన్న పిల్లలకి ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఆ యాక్టివిటీస్ చేయించవలసి ఉంటుంది సో ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మేము ప్లే స్కూల్లో చేయిస్తాము సో ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్ బాగా ఉన్న పిల్లలకి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రాక్టీస్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఫైన్ మోటార్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద మంచి ప్రాక్టీస్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కాపీ రైటింగ్స్ కానివ్వండి ద షుడ్ మేక్ కిడ్స్ రైట్ ఫర్ ఎ వైల్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు పేరెంట్స్ ఏంటి ఒక హాఫ్ పేజ్ రాసామా చాలా చాలు రాయడం ఓ మై గాడ్ బట్ వాట్ వీ యూస్ టు డూ మన చిన్నప్పుడు అసలు ఎంత బాగా మన హ్యాండ్ రైటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ వెన్ కంపేర్ టు ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ బికాస్ మనకు అంత ప్యాంపర్ చేయలేదు వీళ్ళలాగా ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ కొంచెం రాసినంత మాత్రాన వాళ్ళ చెయ్యి నొప్పి లేవదు అలా ఏమీ ఉండదు ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే కొంచెం కాపీ రైటింగ్ ఒక ఫుల్ పేజ్ రాసారనుకోండి రోజుకి ఒక యూకేజీ చైల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఫస్ట్ క్లాస్ కి వస్తే ఒక్కొక్కల హ్యాండ్ రైటింగ్ చూస్తే యుల్ బి సర్ప్రైజ్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అట్ హోమ్ ఆల్సో ఫైన్ మోటార్ ప్రాక్టీస్ ఇచ్చినట్లయితే హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఓవర్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచిగా ఉంటే మనకి మార్క్స్ బాగా వస్తాయి ఎందుకంటే ఎలాగో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అయితే ఫస్ట్ టు టెన్త్ అయితే ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఆ పేపర్ చూసి మార్క్స్ వేయాలి సో హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండడం వల్ల దర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ లైక్ దిస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ఈ చిన్న వయసులోనే దాన్ని కరెక్ట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ అండ్ ఈజీ ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ రోజుల్లో వైఫ్ వర్క్ చేస్తున్నారు హస్బెండ్ వర్క్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల పిల్లల్ని పెంచడంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయండి కొద్దిగా వాళ్ళిద్దరిని ఇద్దరు జాబ్ చేసుకుంటూ పిల్లల్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి కొద్దిగా ఏమైనా ఐడియాస్ ఇవ్వగలరా మీరు సో ఇద్దరు జాబ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు ఈక్వల్గా వర్క్ చేయవలసి ఉంటుంది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పట్ల సో దే హ్యావ్ టు షేర్ దర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు స్కూల్లో డ్రాప్ చేస్తున్నారా ఓకే అకార్డింగ్ టు ద టైమ్ ఓకే ఫైన్ నేను పికప్ చేసుకుంటాను ఆల్ రైట్ ఫైన్ ఒకవేళ మదర్ బాక్స్ ప్రిపరేషన్లో ఉంటే ఫాదర్ కెన్ హెల్ప్ చైల్డ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద స్కూల్ బుక్స్ సెటిల్ చేసి అంతా రెడీ చేసి పెట్టొచ్చు when wife and husband both are equally working it is their equal responsibility to develop the child okay so iddaru works share cheskodam is the first hmm. important thing second entante vaalle elago iddaru work chestunnaru kabatti usually ga parents late ga vastaru intiki ee pillalni after school activities lo involve cheyali okay like singing kavachu dance kavachu vaalla child interest ni patti drawing classes hmm. so till the time parents come back to school tuitions సో దానివల్ల స్కూల్తో పాటు ఇంకొక అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఇంకొక స్కిల్ నేర్చుకుంటారు పిల్లలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా సో అలా ప్లాన్ చేసుకోగలగాలి ఆ తర్వాత యాజ్ బోత్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ వ
వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి తెలీదు బికాస్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో మేము బిజీ కదా కానీ నో యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్ ఓకే హౌ ఎవర్ బిజీ యు ఆర్ ఇది ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఈవినింగ్ వాళ్ళ బుక్స్ తీసుకొచ్చి చూ చూపించమని అడగాలి సో దట్ వాడికి ఒక భయం ఉంటుంది ఓ ఓ మై పేరెంట్స్ ఆర్ బిజీ బట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ అన్ ఐ ఆన్ మీ అది ఉండాలి ఎప్పటికైనా పిల్లలకి ఎంత టెన్త్ అవ్వచ్చు ట్వెల్త్ అవ్వచ్చు యు హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ విత్ ద చైల్డ్ స్కూల్లో కావచ్చు ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు ఆఫ్టర్ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు అప్పుడు వాళ్ళకు ఒక భయం అనేది ఉంటుంది కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ పేరెంట్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వల్ల పిల్లలు చదువుతున్నారా చదవట్లేదా అసలు ఇంకేమైనా ఫ్రెండ్షిప్స్ చేస్తున్నారా అనేది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము అండ్ చిన్నప్పుడు పిల్లలతోటి ఇలా కమ్యూనికేషన్ చేయడం వల్ల కిడ్స్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళు ఏదన్నా చేసినప్పుడు అమ్మ మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు అడుగుతారు నన్ను అనే భయం ఉంటుంది శ్రద్ధ ఉంటుంది అమ్మ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు బిజీ ఎలాగూ నన్ను పట్టించుకోరు అనే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు దో దే ఆర్ బిజీ వాళ్ళ పిల్లల పట్ల అవగాహన పె ఒక ఐ ఉంచి డెవలప్ చేసే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు సో బిజీ ఉండొచ్చు కానీ నాట్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది అనేది ఏంటంటే ఇది కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటుందండి ఇది వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ గురించి పిల్లలుగా చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా అంటే నాకు ఎంత ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి జీతం సరిపోవట్లేదు లేకపోతే మనకి డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి అలాగే ఈ విషయాలన్నీ పిల్లలకి చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా ఓకే అండి సో చిన్న పిల్లల విషయం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటి పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ సో న్యాచురల్లీ చైల్డ్ వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు చేసే ఖర్చులు కావచ్చు వాళ్ళు చేసే ఇంకేదైనా కావచ్చు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటారు ఓకే కాబట్టి మళ్ళీ మనం సపరేట్గా వాళ్ళకి మన పరిస్థితి ఇది ఇది అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి ఫాలో అయిపోతే పిల్లలకి చాలా బాగుంటుంది అలా కాకుండా కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు ఓకే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఈ మా డాటర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కారులో వస్తుంది కదా మేబీ మనం కూడా ఇప్పుడు దాని గురించి కారు కొనాలేమో ఫాల్స్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్ అది అవసరం లేదు మీ లైఫ్ స్టైల్ని బట్టి మీరు ఉంటే సరిపోతుంది మీ చైల్డ్ కూడా అదే అలవాటు అవుతుంది మన లైఫ్ స్టైల్లో లేని వాటి గురించి వెళ్ళి పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడకూడదు బికాస్ మీరు ఏదైతే చూపిస్తారో అదే రియాలిటీ అని నమ్ముతారు పిల్లలు ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా రిచ్ పేరెంట్స్ కూడా కొంతమంది పేరెంట్స్ మేబీ వాళ్ళకి కారులో వెళ్ళే ఎబిలిటీ ఉన్నా కూడా వద్దొద్దు యూ హ్యావ్ టు గో బై ఆటో ఓన్లీ బికాస్ నువ్వు నేర్చుకోవాలి దాట్ ఆల్సో డజ్ ఇన్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ బికాస్ యు ఆర్ మీకు క్వైట్ సఫిషియంట్ మనీ ఉన్నప్పుడు దట్స్ ఓకే ఈవెన్ ఇఫ్ ది గో బై కార్ సో బోత్ వేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకున్న ఫైనాన్షియల్ ఎబిలిటీని బట్టి మీరు నడుచుకున్నట్లయితే మీ పిల్లలు కూడా అదే ఫాలో అవుతారు సో దే ఆర్ డైలీ రెగ్యులర్లీ సీయింగ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ కేపబిలిటీ కాబట్టి మీరు సపరేట్ గా వాళ్ళకి కూర్చోపెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అవసరం లేదు వాళ్ళు చూడగానే అమ్మ నాన్న చూసి వాళ్ళు అర్థం చేసి రోజు ఇంట్లో జరిగే సన్నివేశాలను బట్టి వాళ్ళకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది నేను చెప్పేది ఏంటి ఫాల్స్ ఫైనాన్షియల్ కమిట్మెంట్స్ చేసుకోకూడదు వాళ్ళకి ఏవో అలాంటి బ్రాండెడ్ షూస్ ఉన్నాయి మేబీ నేను కూడా కొనాలేమో అవసరం లేదు మన లైఫ్ స్టైల్కి తగ్గట్టుగా మనం ఉంటే సరిపోతుంది చైల్డ్ అలాంటివి అడగరు కూడా ఇలా కొనిచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేబీ పిల్లలకి కూడా ఓకే ఫైన్ మై డాడ్ విల్ గెట్ మీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ అనేది ఒకటి ఫాల్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇది సెట్ అయిపోతుంది పిల్లలకి విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పేరెంట్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి చాలా బిజీగా ఉన్నారనుకోండి ఇది ఇద్దరు వైఫై హస్బెండ్కి ఏదో వర్క్ ఉంది లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్ళాలి వీళ్ళు టీవీలు కానీ సెల్ కానీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతున్నారండి లేదంటే భోజనం పెట్టేటప్పుడు కూడా ఇదివరకు అయితే ఏం చేసేవారు బయట తీసుకెళ్ళి ఆ కుక్కల్ని నక్కల్ని చూపించడం లేదంటే చంద్రుడిని చూపించడం లేకపోతే ఇంక బయట విషయాలను చూపించి ఏదో కొద్ది టైం స్పెండ్ చేస్తూ వాళ్ళు భోజనం పెట్టేవారు ఒక వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకునేవారు వీళ్ళు షార్ట్ కట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నారు టీవీ ఎదురుకుండా పెట్టేస్తున్నారండి టీవీ ఆన్ చేసేసి అసలు పిల్లలు ఎంత తింటున్నారు ఏంటి చూడకుండా అలాగే పెట్టేస్తున్నారండి ఇది మరి ఇది కరెక్ట్ మెథడ్ అయినా ఇది అట్లా సో ఏదేమైనా ఫోన్ అడిక్షన్ అనేది కరెక్ట్ కాదు పిల్లలకి అయితే వాళ్ళు అందులో ఏం కంటెంట్ చూస్తున్నారు అర్థం లేని కంటెంట్ వాట్ ఎవర్ కమ
దిస్ విల్ క్రియేట్ అ వెరీ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఫ్యూచర్లో పిల్లలకి సో వాట్ పేరెంట్స్ ఏంటంటే అసలు ఏం కంటెంట్ చూస్తున్నారు పిల్లలు అనే దాని మీద అవగాహన పెట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చిన్న పిల్లలు అనుకోండి రైమ్స్ పెట్టమనండి అట్లీస్ట్ ఆ రైమ్స్ వింటారు వాళ్ళు రైమ్స్ రిటర్న్ లో చెప్తారు చైల్డ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఈజ్ అట్లీస్ట్ బెటర్ సో వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు అనే దాని మీద ఫస్ట్ అవగాహన పెట్టడం చాలా అవసరం అట్లీస్ట్ కొన్ని చిన్న చిన్న షోస్ లైక్ పెప్పా పిగ్ ఇలాంటి షోస్ చూడడం వల్ల దాంట్లో కూడా గుడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్పిస్తున్నారు ఒక ఫ్యామిలీ ఎలా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉండాలి అనేవి నేర్పిస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు హిందీలో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు తద్వారా పిల్లలు ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నారు సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ ఈజ్ గుడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కానీ స్పెషల్ స్పెసిఫికల్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ కిడ్స్ ఏం చూస్తున్నారో అర్థం కాదు జస్ట్ స్క్రోలింగ్ 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 అలాంటివన్నీ ఆపేయాలి అండ్ వాళ్ళు ఏజ్ రిలవెంట్ కంటెంట్ చూస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా యాజ్ ఏ పేరెంట్ మనము ఒక ఐ పెట్టి ఉంచాలి పిల్లల మీద ఒకవేళ ఇది కాకుండా వేరేది ఏదైనా చూసినట్లయితే వెంటనే ఫోన్ తీసేసుకోవడమో లేకపోతే టీవీ కట్టేయడమో చేసామనుకోండి ఇంకొకసారి వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన కంటెంటే చూస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా హౌ టు గెట్ దెమ్ అవే ఫ్రమ్ ఫోన్ అని అంటే ఆబ్వియస్లీ కొన్ని గేమ్స్ ఆడమని చెప్పండి అట్లీస్ట్ పజిల్స్ ఆడం అనండి ఆన్లైన్ లోనే గేమ్స్ చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో అది అట్లీస్ట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి పనికి వస్తుంది వాళ్ళ ఫాస్ట్నెస్ అయినా వస్తుంది స్పీడ్నెస్ వస్తుంది ఆ గేమ్స్ ఆడితే చిన్నపిల్లల గేమ్స్ ఉంటాయి అన్ని చాలా బోల్డ్ అండ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫోన్లలో కానివ్వండి సో అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దాట్ పాజిటివ్ గేమ్స్ చాలా ఉన్నాయి విచ్ క్రియేట్స్ అ గుడ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ టు కిడ్స్ అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి చూస్తున్నాము అని అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ నాట్ సజెస్టెడ్ ఎట్ ఆల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు స్టాప్ దాని బదిలీ తినే టైంలో మీరు అన్నట్లుగా ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ బుక్స్ బుక్స్ చూపించి తినిపించవచ్చు పిల్లలకి ఆ హ్యాబిట్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచే చేసినట్లయితే కిడ్స్ కూడా అలవాటైపోతారు ఇదివరకు అయితే ప్రతిరోజు ఏ పండుగ వచ్చినా ప్రతి ఫంక్షన్ ఇంట్లో చేసేవారు అండి చుట్టాలందరూ వచ్చేవారు లేదంటే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు పిలుచుకోవడం పేరెంట్ వాళ్ళని అలా ఉండే ఇప్పుడు ఆ కల్చర్ లేదు దీనివలన రామాయణం మహాభారతం అటువంటి కూడా విషయాలు తెలుసుకోవట్లేదు అంటే ఇవి రావాలంటే ఎలాగా ఈ ప్రతి పండుగలో జరుపుకోవట్లేదు కదా ఇవి మరి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి జరుపుకుంటే ఎలా ఉంటుంది దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి సో ఈ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మా చైల్డ్హుడ్లో వీక్లీ ఒకటే ఒక రోజు టెలికాస్ట్ అయ్యేవి మేము కంపల్సరీగా మిస్ అవ్వకుండా చూసేవాళ్ళం ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు జనరేషన్ కిడ్స్ లో అసలు లేదు ఎందుకనంటే వ్యాస్ట్ కంటెంట్ ఒకటి అయిపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే దే హ్యావ్ సో మెనీ చాయిసెస్ దాని వల్ల వాళ్ళు దీని మీద ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు ఇలాంటి హ్యాబిట్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ అనేది పిల్లలకి చెప్పడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ గురించి కావచ్చు బిహేవియర్ గురించి కావచ్చు లేదంటే డెసిషన్ మేకింగ్ గురించి కావచ్చు వాట్ గ్రేట్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్ బ్యాక్ దెన్ అనే స్టోరీస్ అన్నీ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి పిల్లల్లో ఎలా ఇన్కాల్కులేట్ చేయాలి మనకు ప్రతి ఒక్క పండుగ వస్తూనే ఉంటుంది సంక్రాంతి ఉగాది వినాయక చవితి శ్రీరామనవమి శివరాత్రి దసరా దివాళి ఇలా మన హిందూ ఫెస్టివల్స్ అలా కాకుండా క్రిస్మస్ రంజాన్ అన్ని ఫెస్టివల్స్ ఏ ఫెస్టివల్ కి ఆ ఫెస్టివల్ బిహైండ్ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు మైథాలజీ సో అట్లీస్ట్ ఆ రోజు పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఆ ఫెస్టివల్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుని ఆ ఫెస్టివల్ ని ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వేలో కనుక పిల్లలకి చెప్పినట్లయితే అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఓహో ఓకే ఫైన్ ఈ రోజు శివరాత్రి ఇది జరుపుకోవడానికి కారణం ఇది అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఈ జనరేషన్ పేరెంట్స్ పండుగలు అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఎలా అయితే జరపాలో అలా జరిపినట్లయితే పిల్లలు పెద్దగా అయ్యాక వాళ్ళు కూడా దే విల్ ఫాలో ద రిచువల్ అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నో రిచువల్ హియర్ ఆఫ్టర్ దెర్ ఇస్ దెర్ విల్ బి ఎండ్ టు ద రిచువల్స్ అండ్ కల్చర్ ఆల్ టుగెదర్ కాబట్టి ఈ పండుగలు అనేది ఈజ్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ అస్ ఒక గుర్తు దే విల్ రిమైండ్ అస్ అబౌట్ ద కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ సో దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని పిల్లలకి నేర్పించినట్లయితే వాళ్ళు దాన్ని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్తారు ఒకవేళ పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మన లాంటి పేరెంట్స్ ఈ పండుగలు జరపలేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది వాళ్ళు పెద్దగా అయినాక అచ్చా మా పేరెంట్స్ దీనికి ఇంత ఇంపార్టెన్స్
హోలీ ఎప్పుడు వస్తుందో బికాస్ మేము కలర్స్తో ఆడుకోవచ్చు వినాయక చవితి ఎప్పుడు వస్తుందో మేము వెళ్ళి వినాయకుల్ని తీసుకొచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు క్రిస్మస్ ఎప్పుడు వస్తుందో మేము క్రిస్మస్ ట్రీ డెకరేట్ చేసి ఫ్రెండ్స్ని ఇన్వైట్ చేయొచ్చు ఇలా వెయిట్ చేస్తారు ఎప్పుడు యాజ్ పేరెంట్స్ మనం సెలబ్రేట్ చేసి వాటి ఇంపార్టెన్స్ పిల్లలకి చెప్పినప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ జనరేషన్ పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఫెస్టివల్ని ఒక అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని పిల్లలకి నేర్పించి ఒక కల్చర్ అనేది ఇన్కాల్కేట్ చేసి దాని వెనుక ఉన్న మైథాలజికల్ స్టోరీస్ అనేది వాళ్ళకి చెప్పాలి అద్భుతమైన అవకాశము ఈ పండగలు ఆటోమేటిక్ గా రామాయణం మహాభారతం తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతాయండి ఎక్కువగా పేరెంట్స్ అనేది ఏంటంటే మా మా పిల్లలు మా మాట వినటం లేదు సింపుల్ గా మాట అనేస్తున్నారు అనేది మా మాట వినట్లేదంటే ఎలా వినాలంటే ఏం చేయాలి అయితే పిల్లలు మాట వినట్లేదు అని అంటున్నారు అయితే ఏంటంటే సార్ ఇక్కడ పేరెంట్స్ క్లారిటీగా చెప్పట్లేదు పిల్లలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అలా చేయకు అని మాత్రమే అంటున్నారు కానీ ఎందుకు అలా చేయకు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన రోజు చైల్డ్కి అర్థమవుతుంది మా మమ్మీ నన్ను ఎందుకు ఇలా అసలు ఊరికే పైకి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అని అంటుంది ఎందుకో మనం రీజన్ చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు వింటారు చదువుకో చదువుకో అని అంటున్నాము అసలు ఎందుకు చదువుకోవాలో ఎప్పుడైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామా మా పిల్లలు అసలు నా మాట వినట్లే చదవమంటే చదవట్లేదు ఎందుకు చదువుకోవాలి చదవడం వల్ల అసలు ఉపయోగం ఏంటో చెప్తే వాళ్ళకి అర్థమై చదువుతారు అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పిల్లలు అసలు అన్న మాట వినట్లేదు అన్నం తినడం లేదు ఎందుకు తినాలి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అసలు తినకపోతే ఏమవుద్ది ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు వింటారు సో దే వాంట్ ఆన్సర్ ఎందుకు చెయ్యాలి అనేది కనుక పేరెంట్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగినట్లయితే దే విల్ లిజన్ టు అస్ ఓకే అయితే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి అంటే నువ్వు చెడు స్నేహాలు చేయకూడదు అంటుంటారు అంటే చెడు స్నేహాలు అంటే ఏంటి అయితే ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి ఇది ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది సో చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఫ్యామిలీ కాకుండా బయట ఒక ప్రపంచం క్రియేట్ చేసుకుంటాము అది ఫ్రెండ్స్ తోటే క్రియేట్ చేసుకుంటాము సో ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన పిల్లలకి ఫ్యామిలీతో కాకుండా వాళ్ళు ఇంకొక సొసైటీ తోటి ఉన్నారు అంటే అది వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే సో యాజ్ పేరెంట్స్ మనం గమనిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు ఎటువంటి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మనం ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉండాలి అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనము కొత్త క్లాస్కి వెళ్ళాక మనము నాకు నూ ఫ్రెండ్ కావాలి నూ ఫ్రెండ్ కావాలి అని చూస్ చేసుకోవడానికి ఏమీ ఉండదు సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఎలా అవుతారు లైక్ నేచర్ ఉండడం బట్టి మనకి వాళ్ళకి సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళతోటి మనము ఈజీగా ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్ వాల్యూస్ మనం నేర్పించాలి ఇంట్లో ఎలాగా ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటి లోయల్గా ఉండాలి షేరింగ్ బిహేవియర్ ఉండాలి నీకు ఏదైనా బాధ వచ్చినప్పుడు చెప్పుకునేటట్టుగా ఉండాలి ఏంటి డిసీవ్ చేయకూడదు మోసం చేయకూడదు ఫ్రెండ్స్ సో కేరింగ్ గా ఉండాలి యువర్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ బై యూ రేపు పొద్దున్న మీకు ఏదన్నా డిఫికల్టీ వచ్చినప్పుడు సో ఇలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలకి మోరల్ స్టోరీస్ చెప్పేవి సో ఇలాంటి స్టోరీస్ వల్ల పిల్లలకి వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అర్థమవుతుంది దాని వల్ల వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళతోటి ఆనెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏంటి చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి దాని వల్ల పిల్లలకి ఎవరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కాదు అనేది తెలుస్తుంది అకార్డింగ్లీ వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు జనరేషన్ గ్యాప్ జనరేషన్ గ్యాప్ అని ఉంటారు జనరేషన్ గ్యాప్ అంటే ఏంటి పర్టికులర్ మనం ఏం డిఫైన్ చేయగలమా జనరేషన్ గ్యాప్ అంటే సార్ మా గ్రాండ్ మదర్ ఉంది తన ఏరా ఒకలాగా నడిచింది ఆ తర్వాత మన పేరెంట్స్ వాళ్ళది ఒకటి ఇప్పుడు మా జనరేషన్ ఒకటి మన పిల్లల జనరేషన్ ఒకటి సో ఈ ఫోర్ జనరేషన్స్ తీసుకుంటే చాలా వేరియేషన్ ఉంది అసలు ఇన్ఫాక్ట్ ఒక జనరేషన్ ఇంకొక జనరేషన్ కంపారిజనే లేదు కానీ యాజ్ పేరెంట్స్ మనం ఈ జనరేషన్ గ్యాప్ పేరెంట్స్ కి చిల్డ్రన్ కి మధ్య ఎలా తగ్గించాలి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము మనం ఏదో పాత పాటలు వింటాము పిల్లలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు నచ్చిన పాటలు వింటామో మనం ఎంతసేపు ఏంటా పాటలు బంజే ఈ పాటలు విన్నావు అసలు ఎంత బాగున్నాయో అది మన జనరేషన్ కి నచ్చిన పాటలు వాళ్ళ జనరేషన్ కి సూట్ అవ్వవు కాబట్టి యాజ్ పేరెంట్స్ మనము వాళ్ళ జనరేషన్ కి దిగి వాళ్ళతో పాటు మింగిలై ఎంజాయ్ చేయగలిగితే ఈవెన్ దే విల్ ఎంజాయ్ అవర్ జనరేషన్ సాంగ్స్ ఒక సాంగ్స్ విషయంలోనే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రెస్సింగ్ తీసుకోండి మనం వాళ్ళ జనరేషన్ దాకా వెళ్ళి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలిగితే వాళ్ళు మన జనరేషన్ లో ఉన్న కొన్ని వాటిని ఫాలో అవుతారు సో ఇట్ ఈస్ వైస్ వర్సా వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద యంగర్ జనరేషన్ దే
సో అప్పుడే కదా వాళ్ళకు కూడా ఓకే ఫైన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంతవరకు మనం వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ జనరేషన్ కూడా సపోర్ట్ చేసినప్పుడు దే విల్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ దే విల్ లైక్ ఇట్ బికాస్ మన చుట్టూ సొసైటీ ఎలా ఉందో అలాగే మనం కూడా మన పిల్లల్ని నడిపించాలి లేకపోతే వాళ్ళని సపరేట్గా చేసి చూస్తారు బయట సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ పేరెంట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ డౌన్ టు దేర్ జనరేషన్ ఓకే అండ్ దెన్ యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ ఓకే ఎక్కువగా ఇప్పుడు ఇద్దరు మగపిల్లలు ఉంటారు లేదా ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటారు లేదంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉంటారు వీళ్ళల్లో ఒకళ్ళు ఓ కొట్టేసుకుని మా పిల్లలు ఎప్పుడు మేము బయటకు వెళ్తే చాలా కొట్టేసుకుంటారు తన్ని వేసుకుంటారు ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తే వాళ్ళ ఎదురు ఉండే కొట్టుకోవడం అంటున్నారు ఇటువంటివి లేకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారండి ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ అయితే సిబ్లింగ్ రైవల్రీ అంటారు దీనికి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మధ్య ఫైటింగ్స్ దానికి కారణం ఏంటి వాటిని ఎలా తగ్గించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా ఇద్దరు పిల్లలు కొట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి యాజ్ పేరెంట్స్ మనం వెంటనే వెళ్ళి ఎవరిని ఒకరిని కరెక్ట్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేయకూడదు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అసలు వాళ్ళ దగ్గర ఫైటింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది దానికి ఎవరు రీజన్ బికాస్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా ఏ చైల్డ్ అయితే రాంగ్ చేస్తారో వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడం అనేది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ సో యాజ్ పేరెంట్ ఇద్దరు పిల్లల్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఎవరి వల్ల అయితే ఫైటింగ్ స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళకి తర్వాత ఫైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లోపలికో సైడ్గా తీసుకెళ్లి నువ్వు ఇలా చేయడం కరెక్ట్ కాదమ్మా తప్పు అని చెప్పాలి అలా కాకుండా మనం వెంటనే అక్కడే శిక్షించేస్తాం పిల్లల్ని లేదంటే ఎవరో ఒకరి మీద అరిచేస్తాము మేబీ మేబీ దానివల్ల ఏమవుతుంది పిల్లలకి లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అయిపోతుంది వేరే సిబ్లింగ్ ముందు నన్ను మా మమ్మీ ఇలా అన్నది అనేది చాలా ఎక్కువ మైండ్ లో పెట్టేసుకుంటారు వీళ్ళు పిల్లలు అండ్ వేరే చైల్డ్ కి అదొక అడ్వాంటేజ్ అయిపోతుంది మా మమ్మీ నన్ను ఏం అనలేదు అనే ప్రైడ్ సో బోత్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ ఆ ప్రైడ్ ఉండకూడదు ఈ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉండకూడదు కాబట్టి పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఫైటింగ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అర్థం చేయించాలి మనము విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ విచ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇందులో నువ్వు చేసింది తప్పు నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ సో ఇంకోసారి ఇలా జరగకుండా చూసుకోవాలి అది ఫస్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే పిల్లలిద్దరిని సమానంగా ట్రీట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మనము చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు ఇద్దరు ఫైటింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సాధారణంగా బా వాడు ఎలాగో చిన్నోడు వదిలేవచ్చు కదా అలా అంటూ ఉంటారు అప్పుడు పెద్ద వాళ్ళకి ఏంటి ఆహా నా లైఫ్ అంతా కాంప్రమైజ్ అయినా నా లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ అయినా అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అది అసలు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇంకా హీ విల్ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ లైక్ దాట్ అండ్ ఈ చిన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కావచ్చు అంటే నేను ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అడ్వాంటేజ్ దిస్ యంగ్ 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 చైల్డ్ అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ తీసేసుకుంటారు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు దే విల్ బీ రెబలియస్ వాళ్ళు వినరు నేను ఏం చేస్తే అదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటారు అలాంటి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఈ పెద్ద వాళ్ళకి ఎప్పటికీ మనం సప్రెస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లో కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇంకా అంతే ఐ షుడ్ గివ్ అప్ ఏమో అని ముందు నుంచి అనుకోవడము నేను గట్టిగా మాట్లాడకూడదేమో ఇలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళలో డెవలప్ అవుతుంది అది దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కానీ ఎప్పుడైతే కిడ్స్ ని ఇద్దరిని ఫేర్ గా ట్రీట్ చేస్తారో వాళ్ళల్లో కూడా అవగాహన ఉంటుంది అలా ట్రీట్ చేసిన ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ చాలా బాగున్న మంది చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేరెంటింగ్ అనమాట ఇక్కడ చిన్న వాళ్ళైనా వాళ్ళు తప్పు చేస్తే వాళ్ళనే వాళ్ళ వాళ్ళని శిక్షించాలి పెద్ద వాళ్ళు తప్పు చేస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చూసినా ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఏమంటే కొద్ది లావుగా ఉంటున్నారండి వాళ్ళు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమి ఉండొచ్చు లేకపోతే స్లీపింగ్ టైమింగ్స్గా ఏమి ఉండొచ్చు వేరియస్ రీజన్స్ అసలు ఎందువలన వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే గుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళు ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమి రాకుండా ఉన్నట్టు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది లావుగా ఉంటున్నారంటే పిల్లలందరూ మరి ఇటువంటి అన్నీ కొద్దిగా స్లిమ్గా ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎటువంటివి అలవాట్లు ఉంటే మంచిది అయితే పిల్లల ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి వచ్చేసరికి పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంది ఇదంతా బికాస్ పిల్లలు అయితే వాళ్ళు రోజు కుక్ చేసి తినట్లేదు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఏ పేరెంట్ ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ కిడ్స్ డెఫినెట్గా బాగుంటారు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ షుగర్ ఫ్రీ ఫ్యామిలీస్ దే విల్ నాట్ ఎలో చాక్లెట్స్ కేక్స్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఓకే వాళ్ళ పిల్లలు చాలా హెల్దీగానే ఉంటారు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ లో పేరెంట్స్ ఏ ముందు నుంచి ఎంత బయట నుంచి ఆర్డర్ చేయడము జంక్ ఫుడ్
ఈ కాలంలో ఈ జనరేషన్ లో పిల్లలు చాలా ఒబేస్ అవ్వడము లేదంటే చాలా సన్నగా ఉండడము గ్రో అవ్వకపోవడము ఇలాంటి సమస్యలన్నీ పిల్లల్లో రావడానికి కారణము అన్హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్హెల్దీ స్లీప్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ ఓకే అండ్ ఫిక్స్డ్ టైమింగ్స్ ఉండాలి పిల్లలకి మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం ఓకే అంతే ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ లంచ్ టైం ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ స్నాక్ టైం సెవెన్ ఓ క్లాక్ డిన్నర్ టైం ఈ టైమింగ్స్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ టైమింగ్స్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓన్లీ మిల్లెట్స్ ఓట్స్ ఇడ్లీ దోశ చపాతి ఏదైతే ఉందో హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ ఒకవేళ పేరెంట్స్ కనుక హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ కి కనుక షిఫ్ట్ అయినట్లయితే ఆ హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ లో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ మిల్లెట్స్ ఇలాంటివి కనుక ఇంక్లూడ్ చేసినట్లయితే కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఈ జంక్ ఫుడ్ మొత్తం కట్ డౌన్ చేసినట్లయితే దే విల్ సీ అ వెరీ బిగ్ చేంజ్ పిల్లలు యాక్టివ్ గా ఉంటారు లేకపోతే ఈ జంక్ ఫుడ్ తిన్న పిల్లలు చాలా లేజీ అయిపోతారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆ తర్వాత స్లీప్ టైమింగ్ ప్రతిరోజు ఏ టైంకి నిద్ర లేవాలి ఏ టైంకి పడుకోవాలి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ టైం తర్వాత ఒకవేళ చైల్డ్ కి ఫ్రీ ఉంటే పడుకు పెట్టడము ఈ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మనం పిల్లలు ఇన్కాల్కేట్ చేయాలి రెగ్యులర్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ గుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ అండ్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ ఈ త్రీ చేంజెస్ వల్ల కిడ్స్ హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ కిడ్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు అది స్కూల్స్ లో కావచ్చు గేమ్స్ లో కావచ్చు ఎందుకు యాక్టివ్ గా మా బాబు యాక్టివ్ గా లేడండి మా బాబు ఇలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడండి బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ వీఆర్ గివింగ్ టు దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసినట్లయితే చాలా బాగుంటుంది చాలా మంది పేరెంట్స్ నేను చూసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రిషా వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటున్నారండి నా కొడుకుకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి మా అమ్మాయికి అయితే సంగీతంలో ఫస్ట్ వచ్చేయాలి లేదంటే సింగ సింగర్ అయిపోవాలి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయండి పేరెంట్స్కి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోవడం అనేది కరెక్టే కానీ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది పిల్లల మీద పేరెంట్స్ డెఫినెట్ గా పెట్టుకోవాలి కానీ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని పిల్లలు అదే చేయాలి అని అనుకోవడం వల్ల పేరెంట్స్ దెబ్బతింటున్నారు పిల్లలు కూడా దెబ్బతింటున్నారు ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఇట్ ఈస్ మై విష్ దాట్ నా డా మా పాప ఒక పెద్ద సింగర్ అవ్వాలి అనేది నా కోరిక కావచ్చు కానీ మేబీ తనకి సింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు డాన్సింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు కానీ అలా కాకుండా లేదు నువ్వు సింగరే అవ్వాలి అని అంటే హౌ విల్ షీ బీఆర్ సింగర్ ఓకే సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పేరెంట్స్ డెఫినెట్ గా పిల్లల మీద సెట్ చేయాలి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ని డిపెండ్ చేసుకొని వాళ్ళ గోల్స్ ని డిపెండ్ చేసుకొని వాళ్ళ టాలెంట్ ని డిపెండ్ చేసుకొని కనుక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని సెట్ చేసినట్లయితే పిల్లలు డెఫినెట్ గా వాళ్ళ గోల్ రీచ్ అవడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తారు పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తారు ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు పేరెంట్స్ ది పిల్లలది గోల్ ఒకటే ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కూడా అది ఈజీగా చేయగలుగుతారు అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే వాడికేమో డాన్స్ ఇష్టం ఉంటుంది లేదంటే డ్రాయింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది వీళ్ళేమో ఐఐటి ఎగ్జామ్ రాసి నువ్వు ఐఐటి క్రాక్ చేయాలి అంటే వీడికి మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ అప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ చేయించవచ్చు కదా ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ హిమ్ అది కూడా చాలా పెద్ద ప్రొఫెషన్ ఇవ్వాలా అయితే ఇలా ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెడతారో పిల్లలు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా దాన్ని ఏదో చేయడానికి ట్రై చేసి చేసి దే విల్ గెట్ లవ్జీ దే విల్ గెట్ లేజీ ఇంకా ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ దే విల్ స్టాప్ ట్రయింగ్ అండ్ దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ కంప్లైనింగ్ బ్యాక్ మా మమ్మీ వాళ్ళు ఉన్నారు చూడు అసలు నాకు ఇష్టం లేదు ఇది చేయిస్తున్నారు బికాస్ మీరు ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేయడం వల్ల అదే ఒకవేళ మీరు ఒక రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు రీచ్ దేర్ అని చెప్పారనుకోండి చైల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ని తగ్గట్టుగా ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసినట్లయితే ఇంకా వాళ్ళకి అది చాలా ఎనర్జెటిక్ గా అనిపిస్తుంది బికాస్ బోత్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ సేమ్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డిసైడ్ పేరెంట్స్ బిఫోర్ దే సెట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫాల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేసిన అని చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది సెట్ చేయాలి పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ కి తగ్గట్టుగా సెట్ చేయాలి బికాస్ అప్పుడు దే కెన్ డూ మచ్ మోర్ బెటర్ ఓకే అది రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి అది
వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి యాజ్ పేరెంట్స్ మనం ఒక పార్ట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళ స్టడీస్లో సో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఏ సబ్జెక్ట్ చైల్డ్ కి ఈజీగా వస్తుంది ఏ సబ్జెక్ట్ టఫ్ గా ఉంటుంది అనేది పేరెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయగలగాలి ఆ టఫ్ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం కావచ్చు ట్యూషన్స్ పెట్టించడం కావచ్చు బికాస్ చైల్డ్ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు వెన్ దే డోంట్ లైక్ సంథింగ్ మనకి ఏదన్నా పని రానప్పుడే కదా మనం దాన్ని చేయడానికి కొంచెం డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి చేసేస్తూ ఉంటారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు హిమ్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం మన చైల్డ్ ల్యాగింగ్ దేంట్లో అవుతున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ లో అవుతున్నారు అనేది గమనించి దాని మీద శ్రద్ధ చూపించడం అనేది చాలా అవసరం ఓకే సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అక్కడ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఆ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో పిల్లలు చదువుకునే టైం అనేది ఒకటి సెట్ చేసి ఆ టైమ్ లో పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలతో పాటు కూర్చొని వాళ్ళని చదివించడము అలా పిల్ల పేరెంట్స్ చదివించలేని పక్షంలో ఏదైనా ట్యూషన్ కావచ్చు ఎక్స్ట్రా పెట్టించి వాళ్ళకి చదివించి వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చేయడము ఒకసారి మనకు అన్ని అర్థమైపోయిన తర్వాత ఇంకా కష్టమై ఉంది చదవడానికి వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ వెన్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ థింగ్స్ యూ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ థర్డ్ ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలు గ్రూప్ స్టడీస్ లో బాగా చదువుకుంటారు కొంతమంది అలౌన్ గా చదువుకుంటారు కొంతమంది ఏంటి పేరెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే విని చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు సో మీ చైల్డ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీలో ఉన్నారో అబ్జర్వ్ చేసి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి బెటర్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చాలా బాగా చదువుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరు కలిసి చదువుకోవడం వల్ల డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దాంతో పాటు స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి చదువుకో ఇప్పుడు మనం ఏంటి ఏదో పని చేస్తూ ఉంటాం ఇంట్లో ఊరికే బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదివేసుకో అంతే సో దట్ ఈస్ సో క్లూలెస్ స్టేట్మెంట్ ఏం చదవాలి ఎందుకు చదవాలి దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ క్లారిటీ అనమాట టు ద చైల్డ్ క్లారిటీ ఉండదు మనము చదవడం అని అంటే ఒక్క టైం కేటాయించి ఆ టైమ్ లో చదవమంటే ఈవెన్ పిల్లలకు కూడా అర్థమవుతుంది అచ్చా ఇది నా రీడింగ్ టైం నేను చదువుకోవాలి మనకు గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా మనం పిల్లలకి బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చదవచ్చు కదా వై దే విల్ రీడ్ అండ్ వాట్ దే విల్ రీడ్ సో క్లారిటీ లెస్ స్టేట్మెంట్స్ పాస్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు చదవమనే చెప్తారు అనేది వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో వెళ్ళడానికి ఇదే కారణం అది అలా కాకుండా ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ టైం సెట్ చేస్తే ఆ టైమ్ లో ఏం చదవాలి అనేది స్కెడ్యూల్ మనం పిల్లలకి చేసినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఈజీ అవుతుంది చదవడం సో యాజ్ పేరెంట్స్ మనం వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ది మై లిటిల్ టు షో ఇంట్రెస్ట్ వర్డ్ స్టడీస్ ఆ తర్వాత ఒక స్టడీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి ఇన్ ద గివెన్ టైం అక్కడ కూర్చొని చదివేటట్టుగా వాళ్ళు చదువుకుంటున్న టైమ్ లో మరి వేరే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకున్నట్టుగా చూసినట్లయితే వాళ్ళ చదువు అనేది చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఒక పక్క మనం ఏమో ఏదో పని చేసుకుంటూ ఇంకో పక్క టీవీ చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఏదో కవర్లు చెప్పుకుంటూ చదువుకో అమ్మా గాన్ వై విల్ దే స్టడీ సో వెన్ కిడ్స్ ఆర్ స్టడీయింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ ఎటికేట్స్ ఎట్ హోమ్ దాని వల్ల పిల్లలకు కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది స్టడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక స్టడీ టేబుల్ డిసిప్లైన్ అట్మాస్ఫియర్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఒక చైల్డ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలంటే ఆ చైల్డ్ యొక్క పాత్ర పేరెంట్ టీచర్ వీళ్ళ ముగ్గురు రిలే అది ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క రోల్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క పాత్ర ఎలా ఉండాలి అట సో జనరల్ గా పేరెంట్స్ స్కూల్ కి పంపించిన తర్వాత మా పిల్లలు బాగా చదివారు బాగా చదవలేదు దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ కన్సర్న్స్ కాకపోతే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఒక టీచర్ బాధ్యత ఎంత ఉంటుందో ఒక పేరెంట్ బాధ్యత అంతే ఉంటుంది ఆ చైల్డ్ నేర్చుకునే అతని బాధ్యత కూడా అంతే ఉంటుంది సో థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్క్ బై ఆల్ త్రీ ఈక్వల్ ఈక్వల్లీ టీచర్ ఏం చేయగలదు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లో లెసన్స్ ఎంత వీలైతే అంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలదు కానీ క్లాస్ లో ఉండి వినవలసిన బాధ్యత చైల్డ్ ది సో యాజ్ ఎ చైల్డ్ క్లాస్ లో కూర్చున్నంత సేపు శ్రద్ధగా వినవలసిన బాధ్యత చైల్డ్ కు ఉంది ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత పేరెంట్ స్కూల్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకొని దాన్ని రివిజన్ చేయించవలసిన బాధ్యత పేరెంట్ కు ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ముగ్గురు కూడా సింక్ లో పని చేస్తారో అప్పుడే చైల్డ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా లేదు అన్నప్పుడు పేరెంట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ మరి వాళ్ళ టీచర్ సరిగ్గా కాన్సెప్ట్స్
స్వేచ్ఛను వాడిని అన్నారు కరెక్ట్ ఏంటి స్వేచ్ఛ అంటే స్వేచ్ఛ అంటే ఇండిపెండెన్స్ మనం పిల్లలకి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అసలు ఎంతవరకు ఇవ్వచ్చు అంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉంచడం అనేది పిల్లలకి చాలా అవసరం మనం ఇండిపెండెంట్ గా పిల్లలు ఉండాలి అని డిసైడ్ అవ్వడం పట్టే స్కూల్కి పంపిస్తున్నాము లేదంటే ఇంట్లోనే ఉంచుకొని చదివిస్తాం కదా మనం కూడా ఎడ్యుకేటర్సే బట్ వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి కాబట్టి మనము స్కూల్ వరకు పంపిస్తున్నాము ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి అంతే కానీ వెంట వాళ్ళ వెంట ఉంటూ ఆ ఈ కలర్ డ్రెస్ వేసేసుకో ఆ బుక్ చదివేసుకో ఇదే తినాలి నువ్వు ఇప్పుడు అలా మనం వాళ్ళకి ఏ మాత్రము బేసిక్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది పిల్లలకి ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా తయారవ్వలేరు ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఏ డెసిషన్ తీసుకోలేరు పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి వాళ్ళని వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి మనము అప్పుడు వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోగలగాలి వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ కరెక్ట్ అని మనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఫీల్ అవుతారు సో దాట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే ఇన్ దేర్ లైఫ్ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అప్పుడు ఇండిపెండెంట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకోగలగాలి అలా అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఎంతో కొంత స్కూల్ రిలేటెడ్ వారికి కావచ్చు లేదంటే ఇంట్లో వాళ్ళకు సంబంధించిన విషయాల వరకు కావచ్చు మనం వాళ్ళకి చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ని కలిగించాలి సో దట్ దే బికమ్ ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడాలి అంటే మనం వాళ్ళని అలో చేయాలి మాట్లాడడానికి వాళ్ళకు కూడా ఒక రైట్ ఉంది అనేది మనం అర్థం చేయించాలి ఆ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ టు టాక్ ఇండిపెండెన్స్ టు చూస్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల వాళ్ళు రేపు పొద్దున్న ఒక సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మధ్యన ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఫైట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలా కాకుండా మనం ఎప్పుడు పిల్లల వెంటే వాళ్ళు చేయి పట్టుకొని ఉండి అన్ని మనమే చేసాం అనుకోండి వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ కేక్ వాక్ అనుకోని తర్వాత ఒక రోజు మనం లేని రోజు వాళ్ళు ఒక బేసిక్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళే పిల్లలు డిప్రెషన్ కి వెళ్ళడము ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే ఇండిపెండెంట్ గా బోల్డ్ గా తయారు చేయడం అనేది పేరెంట్స్ కి ఉన్న ఒక బాధ్యత ఓకే అండి అయితే మీ ఒక ప్రతి అబ్బాయి లేదంటే ప్రతి అమ్మాయి కూడా యూనిక్ ఒక ప్రత్యేకం ఆ ఇంకోళ్ళు ఎవరితోనూ కంపేర్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా మీ అబ్బాయి లేదా మీ అమ్మాయి వాళ్ళు ప్రత్యేకతలు వేరు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు వేరు ఇంకోళ్ళతో ఎవరితో కంపేర్ చేయకుండా మనం పెంచగలిగితే చాలా అభివృద్ధిలోకి వస్తారు మీరు అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్